Olá, meu nome é Euclides e nessa videoaula iremos começar o nosso curso de Python. O Python é uma linguagem de programação de alto nível e essa é a sua principal característica. E sendo uma linguagem de programação de alto nível, os códigos escritos com Python são mais fáceis e rápidos de serem escritos, mais fáceis e rápidos de serem lidos e, consequentemente, são mais fáceis e rápidos de serem corrigidos. Ou seja, o Python é focado no aumento da produtividade dos programadores. O Python é uma linguagem de programação interpretada né? e, desse modo, ele vai funcionar numa enorme variedade de plataformas computacionais e com uma grande variedade de sistemas operacionais como Windows, Linux, MacOS e etc. Para quem não sabe, nas linguagens de programação interpretadas como o Python, um interpretador vai ler o código fonte, né, o código de programação e executa ele, ou seja, não tem nenhuma etapa intermediária. Código fonte vai para o interpretador, o interpretador fornece o resultado desse código fonte. Um outro tipo de linguagem de programação é com compiladores. Né? Nesse, nesse caso, o código fonte é compilado né, no compilador, o compilador vai gerar um código objeto, esse código objeto vai ser executado e então vamos ter um resultado. Ok? Então vejam que são várias etapas aqui nas linguagens de programação com compiladores. Não é o nosso caso. O nosso caso é aqui. Ó, o Python é extremamente simples. Né? Tem apenas o interpretador que vai nos fornecer o resultado do código fonte. Ok? Bom, como... É, a maioria das linguagens interpretadas, o Python possui dois modos de uso. O modo interativo, onde nós temos aqui um prompt, e você vai digitando os comandos e ele já vai dando o resultado. Né? É um prompt parecido aí com o do DOS, ok? onde você vai digitando os comandos né? e vai fornecendo o resultado, né? o sistema vai nos fornecendo o resultado. No Python é a mesma coisa, o modo interativo, nós temos um prompt, onde nós vamos digitando o código de programação, linha por linha, e ele vai nos fornecendo o resultado em seguida. E o outro modo é o modo script, né? onde nós é, digitamos o código inteiro e no final executamos ele. Esse é o modo mais comum na programação de aplicativos, ok? Aqui, você vai, vai digitando o código, ok? E depois que digitou todo o código, você vai lá e executa esse código inteiro, ok? Esse é o modo script. Bom, o Python, ele é largamente utilizado no processamento de dados científicos e estatísticos, no processamento de textos e na criação de CGIs para páginas dinâmicas para a web. Okay? E, historicamente falando, o Python foi concebido por Guido Van Rossum no final de 1989 com o objetivo de aumentar a produtividade do, dos programadores e ser o sucessor da linguagem ABC, né? ABC. Mas, com a diferença que o Python seria capaz de tratar exceções e rodar como script no sistema operacional Amoeba, né? ou seja, uma grande variedade de sistemas operacionais. E, claro que, ele atingiu os seus objetivos, ok? Por isso, o grande sucesso do Python. Agora, vamos ver como instalar o Python e utilizar os códigos fontes fornecidos durante o nosso curso. 
Bom, o site oficial do Python é esse daqui, www.python.org. Tá? E aqui vocês vão encontrar toda a documentação do Python, download, né? as novidades, eventos e o que está acontecendo aí no mundo da linguagem Python. Ok? Bom, então para instalar, né, vem aqui em Downloads. E aí vocês vão ver que é, existem duas versões aqui para download do Python. Né? O download de Python 3.4.3 e o download do Python 2.7.10. Bom, são duas versões diferentes do Python. Algumas coisas são compatíveis entre elas, outras não. Ok? Então, como que você decide o que vai usar? Se você for usar em um novo projeto, né, começar um projeto do zero, e esse projeto tem, vai utilizar aí funções, né, módulos que já existem no Python 3, então eu recomendo, claro, utilizar aí a última versão, que é o Python 3.4.3, Ok? Ou seja, o Python 3, pois ele aí é o presente e o futuro do Python. Agora, se você quer compatibilidade né, com algum programa antigo escrito em Python, você vai ter que utilizar a versão 2 do Python, né? ou seja, o Python 2. O Python 2 é extremamente famoso e ainda muito utilizado, pois existem vários é, módulos, né, funções que foram escritas em Python 2 e o pessoal continua utilizando. Aí nesse caso você vai ter que trabalhar com Python 2. Mas aqui no nosso curso nós vamos pensar aí no presente e no futuro, então vamos utilizar o Python 3. Ok? Então vamos vir aqui, download Python 3 e aí vocês vão procurar pela versão né, que vocês querem instalar aqui nesse por exemplo Windows 64 né, instalador uma vez concluído o download vamos executar o arquivo baixado e aí vamos instalar o Python. É só seguir aí as instruções do instalador. E aguardar a conclusão da instalação do Python. Finalizada a instalação, o Python já está pronto para ser utilizado. Ok? Bom, o Python vai ficar aqui nesse diretório, né? Python, no nosso caso 3.4, e vocês vão ter aí né, o desinstalador, os manuais, ok? O docs server o command line, né? Programação em linha de comando e o idle, tá? O idle é a IDE, digamos assim, do Python, né? Ou melhor, a IDE padrão do Python, que vem junto com, né, a instalação do Python. Claro que existem é, outras IDEs que vocês podem utilizar, tá? Contudo, no nosso curso nós vamos optar pela simplicidade e vamos adotar aí o idle. Né? 
Então aqui vamos abrir ele. E aqui no Shell, o que, que nós podemos fazer? Bom, aqui é aquele modo interativo do interpretador, que como eu disse, se vocês pegarem e digitarem um comando aqui, um mais um, né? um operador aritmético de soma, né? de adição, mais um é igual a dois. Tá? Por exemplo, outro comando que nós podemos fazer, print, hello world. Olha aqui o resultado em azul. Hello world. Né? Então aqui o comando print ele vai mostrar um texto. Que nesse caso é o hello world que está entre aspas aqui. Tá? Podemos mostrar outro texto. Né? Aqui, o resultado está em azul. Ok? Então, esse é o modo interativo. Conforme vamos digitando os comandos né, aqui no prompt, ele já vai mostrando o resultado. Só que esse não é o modo mais utilizado. Okay? O modo mais utilizado é o modo script, onde nós vamos digitar todo o código e executá-lo no final. Então, se a gente vir aqui no menu File, New File, ele vai abrir uma janela onde podemos executar, né? ou melhor, podemos digitar o script. Vamos colocar aqui, ó, fazer o nosso primeiro programa. Aqui. Nosso primeiro programa em Python. DevMid. E aí, print hello world. Heavy Media is a great company. Tá? Então fizemos o nosso primeiro programa. Tem duas linhas de comentários. Né? Os comentários são colocados aí com, esse, com o símbolo aqui de cerquinha, né? de numeral. Ok? Então, tudo que está nessa linha após o símbolo aqui de numeral, ele é ignorado pelo interpretador. Tá? Então, o interpretador só vai entender esse código aqui. Isso daqui é só para o programador se situar o que está sendo feito, ok? São comentários do programador. Agora, o que vai ser executado mesmo pelo interpretador é esse comando aqui, ó, print e o texto que ele vai imprimir. Vamos salvar. Vou colocar aqui. Exemplo, aula 1. Veja que a extensão do Python é .py. Ok? E vamos executar. Então, vamos vir aqui no menu Run. Run Moduli. Veja só que ele executou aqui. Ó. Você vem aqui de novo, ó. Novamente ele executou e mostrou o resultado aqui no Shell. Ok? Bom, agora vamos ver como utilizar os códigos fontes que são fornecidos em nosso curso. Depois de vocês entrarem no site da DevMedia e baixar o código fonte, ok? Vocês vão ver que ele é um arquivo compactado. 
referente à videoaula, né? então aqui um é referente à videoaula, vocês vão descompactar o arquivo, e vocês vão ver que tem o código fonte, ok? Nesse caso aqui, exemplo 1.py, py é o arquivo do Python, tá? E como é que vocês vão utilizar esse código fonte aqui? Por exemplo, isso aqui é da nossa primeira videoaula. Então a gente descompactou ele, a gente vai vir aqui no Python. No menu File, Open. E vocês vão na pastinha onde vocês descompactaram o código. Ok? Que nesse caso aqui. É o exemplo one.py. Ele vai abrir o código numa nova janela, né? Para vocês poderem até editar se quiserem. E aí vocês vão vir aqui no menu Run, Run Module. Veja só que ele já mostrou o resultado aqui para nós, ok? Ele só ia mostrar aqui, ó, Hello World in File. Hello World in File. Ok? Então, simples. Claro que é, durante o nosso curso vamos precisar de alguns módulos, né, bibliotecas adicionais que eu irei explicar como é, adicionar essas bibliotecas e também irei fornecer junto com o código fonte ou com o instalador do Python. Ok? Bom, então é isso pessoal. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.